Exactly. Fold it like this. You can, or you can just clip it to wherever. But if it's gonna ruin your outfit. <laughs> All right, guys. So I'm sitting with the enormously talented singer, songwriter, Billie Eilish. Hello. Hi. How are you? Good. How are you? I'm just great. Is this your first time in Thailand? Sure is. It is. Sure is. I've been here for two days ish, day and a half. It's been really cool. It's beautiful. We're staying in the most like gorgeous place of all time. Mm -hmm. um, had a great dinner last night. We went on a boat ride. Wow. It was a vibe. So in two days, you managed to do a lot of things that you can fit in in two mm -hmm. days. That's what I've been trying to do. I've been trying to do that lately. Like, I feel like over the last couple years, and especially like the first half of this year, mm. we would just be doing nothing. I'd just be like sitting in the green room for hours and hours and right. in my hotel. And now I'm like, that's a waste of life. <laughs> like I'm trying to like be out and like do stuff and like see the world. See the world and like, you know? So, that's what I'm trying to do. So, how do you feel about being in Thailand for the first time? Is like is Asia, especially in this part of the the world, is it new to you? What 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 do you feel about it? Super new. I'm I'm stoked. I'm I'm feeling good. I am like very uh, I'm really interested to see how the crowd reacts because it's that's like one of the most um, crazy parts about tour is how different everybody is in different places and like the crowds just like respond differently to stuff and right. I've never been here before and so right. I'm like, I have no clue what to expect. It could be so many different things, I don't know. Does being successful at such a young age pressure you at all? Yeah, girl. <laughs> oh yeah. <laughs> um, yeah, but you know, I feel that I've gotten, I feel like I've, I've, I've figured it out a little and I feel, I don't feel so worried about it. To mm -hmm. be honest. I felt a little worried about it and a little bit boxed in for a, a period of time, but I feel pretty solid. I feel like I'm, I'm not, I'm not too worried about it. The pressure is more like to me, to me, you know, it's mm -hmm. less like coming from here and it's more like, no, 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 like I want, I want to be doing this and doing right. this and doing that. Lovely. So as I mentioned to you that my channel is pretty much focused on beauty and lifestyle and of course you just launched your first fragrance, Eilish. Congratulations, that's one thing. Um, where do you get your inspiration from, you know, for creating this fragrance? Oh God, um, it was really a, life, a lifelong uh, journey to be honest. I've loved fragrance since I was a baby. I never thought it would be a, a possibility to make a fragrance, but I dreamed about it. I mean, I would like, you know, when I would see other people in the public eye making fragrances, I was like, this is the coolest thing I've ever seen. Like, mm. how cool would that be? It was talked about and I was like, um, that would be my absolute and utter dream. And it was a, it was like a, a year and a half process, right. two years really, of, a, of, of creating and working with Parlux and they were so collaborative and so like interested to hear my ideas and like open um, this scent that I had in mind for a long time. Mm -hmm. And we worked really hard on it and we figured it out and did it and it, it's really, like, feels really important to me. Since it's such a long process of creating that and you're so hands-on, how do you feel about the success of the fragrance around oh. the world? And of course, like, I think we just recently launched in Thailand a couple of days yeah. ago, and amazing turnout. Yeah. How do you feel about that? It's crazy. <laughs> it's crazy. Everybody is now having that bottle yeah. on their vanity. It's really cool. I mean, it, it's, it's just so important it feels so validating and so nobody could have liked it you know it could have been like totally <laughs> that's not true it's true it is true <laughs> like it could have just people could have just been like eh, this sucks and they they didn't really and that that feels really good so i feel really really proud of that and like excited for the future of fragrance for me mm, we'll we might see something new maybe um a lot of people said that like scents would kind of remind you of a certain moment a certain time in your life do you have that association when you smell your own fragrance oh yeah what's the memory that you can maybe share with us the memory with eilish would be i think i think the biggest memory would be um when we first finished the scent we had like all these little samples and number one was the one we ended up going with. And I remember mm. using all of them that whole week. And I remember the week so well. I remember the mornings and I remember what I did. And like, I would wear each one every day. And yeah. so when I, when I smell them now, even I'm like, oh, it smells like that week that like, I tried these out for the first time. And it's cool to have my own scent 
be an, another memory. Lovely. Okay, so yesterday I was posting an Instagram story asking the fans, your fans, yeah. if they have any questions for you. Ooh. First off, um, I, I, I think this is a very interesting question. They were asking if, what do you do when you feel down? Because since you have to perform, you have to be there for a lot of people. Yeah. What about you? How do you take care of your own self if you feel down you feel sad what do you do to pick yourself up it's so it's a really great question that i would like to know the answer to also <laughs> i don't really know i uh i think i do a really good job of like putting on a, a brave face and just going out and doing it and doing doing it well mm -hmm. i think um but you know there's I've, I've slipped up there's been days when i i feel really bad and i'm going through something and it comes out a little on stage and not like i'm like it's just that I'll get a little emotional. That's the mm. most that happens. But mm. I don't know what I do. I take a lot of baths. <laughs> like I take baths. I, I like, like that. I like candles. I like going out and walking around, and um, I like listening to music. Honestly, the only way to get through stuff is to just get through it. That's right. a, a big thing that I've learned in the last couple months. Is like, and it's like kind of brutal, but like literally the only way to heal is just to sit there in it and eventually you're fine <laughs> like it sucks but it's true okay we're switching from a tough question something that is like crazy to mm -hmm. do you happen to have any favorite thai food yet within the two days that you're here oh my god i've only eaten out once okay. the other like i had like some of the hotel food come up that was nice i had some some bomb flat Rice noodles. Oh okay. shoot! <laughs> to be honest, like the, the funny thing is that Thai food in LA, like just any Thai food. Oh my god, that's like it's my already good, favorite right? food in the world. So coming here, I was like, oh my god, I'm gonna get it in real life. That's so cool. <laughs> so I want to try more though. I'm excited to eat tonight because we'll see, we'll see what I eat. So at least to the next question, do you have any plan coming back to Thailand? Not like in the calendar yet, but. I'm sure I'll be back. But we're gonna hold that accountable now that she's yeah. coming back. Uh -oh. <laughs> Last but not least, is there anything that you would like to say to your fans? <laughs> well, I love you so much and I adore you and I'm so happy to be here. I don't know, I feel like we're having fun. I feel like it's been it's been a good vibe. Me and the me and the fan babies. It feels like it feels like how it used to feel. Like I, I feel I've been kind of saying this recently that like I feel that the, the older I get and the more myself I become. So you're kind of like rediscovering yourself. I feel yourself. like I'm rediscovering myself a little bit. And I feel like I lost myself a little last year, just based on my surroundings and people and, and the world, COVID and blah, blah, blah. Mm -hmm. And I, I lost a little bit of my passion for being a creative person. And I feel that that's coming back. And I feel like it's also back with the, my relationship with the fans. Like I feel like it's coming back to the way that it was at first. And that feels really good. It's been a crazy couple of years, right. you know, and crazy stuff has gone on. So it's like, I feel, I feel like really, really connected to them and I don't want to ever lose that, so. And there's a lot of comments saying they love you, they can't wait to see the concert. So the same thing, good luck with tonight's concert. Thank you, and thank you so much for your time. Thank you so much. นั่นก็เป็นช่วงเวลาที่มงเมได้มีโอกาสสัมภาษณ์บิลลี่ไอลิชนะคะก่อนที่เธอจะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ได้ทราบถึงแรงบันดาลใจของน้ำหอมไอลิชนะคะขวดนี้นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะอยู่ในช่องของมงเมแล้วก็ในตอนที่สัมภาษณ์ก็พูดไปเนาะว่าเราเนี่ยเน้นในเรื่องของบิวตี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครทราบดีอีกอย่างหนึ่งก็คือดิฉันก็คือถนัดด้านการรีวิวน้ำหอมนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมาปิดท้ายการสัมภาษณ์นะคะด้วยการรีวิวน้ำหอมไอลิชของบิลลี่ไอลิชนั่นเองนะะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยก็คือเท่าที่มุงไปไปอ่านสัมภาษณ์มาก่อนที่จะได้พูดคุยกับบิลลี่ไอลิชเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเป็นเชฟของผู้หญิงนะคะซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเขาเองนะคุณผู้ชมคืออันเนี้ยไม่ได้เบสมาจากรูปร่างของเขานะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบช่วงบนประมาณอย่างเงี้ยช่วงคอช่วงหัวไหล่นะคะหายปลาร้าของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นหน้าตาเป็นเชฟแบบนี้นะคะซึ่งเขาอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะ embrace ความงามในแบบของตัวเองนั่นเองนะคะและแน่นอนนะคะพูดถึงน้ําหอมเนี่ยนอกเหนือจากแพคเกจิ่งที่สวยงามแล้วนะคะเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของกลิ่นซึ่งน้ําหอมขวดนี้นะคะพอเปิดออกมานะด้านในก็จะเป็นขวดที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้อยู่นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีขวดที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้โผล่ขึ้นมานั่นเองเราต้องมาพูดถึงโน้ตกันก่อนนะคะว่ากลิ่นหลักๆของน้ําหอมไอลิชเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรตามคำบรรยายเลยนะคะเขาบอกว่าท็อปโน้ตของตัวไอลิชเนี่ยนะคะ
จะเป็นชูการ์หรือว่าน้ําตาลค่ะแล้วก็ยังมีเรดเบอรี่นะคะหรือว่าผลไม้ตระกูลเบอรี่ที่เป็นสีแดงต่างๆและสุดท้ายนะคะก็คือ Mandarin Orange นั่นเองค่ะพอเข้ามาที่ Middle Note นะคะตัวกลางที่เป็นหัวใจของความเป็นกลิ่นนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่ากลิ่นที่ชัดมากๆก็คือกลิ่นวานิลลานั่นเองแล้วก็ยังมีคาคาวนะคะหรือว่ากลิ่นของโกโก้เนาะแล้วก็มี Spicy Notes รวมถึงยังมี Rose หรือว่ากุหลาบแอบแอบอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นพอไปถึงเบสโน้ตค่ะก็จะมีทองกระบีนแอมเบอร์มัสแล้วก็ยังมีวูดดี้โน้ตนะคะแอบอยู่ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าถามมูเมยนะในสไตล์คำอธิบายแบบของมูเมยก็แล้วกันนะคะว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะสวีทคือมันมีความสวีทแต่ว่ามันซ่อนเอาไว้ด้วยความวอร์มความอุ่นความวูดดี้เป็นกลิ่นที่เราได้แอมเบอร์มาจางๆเนาะขออนุญาตฉีดแบบเฟรชๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะจะได้อธิบายถูกนะคะคือเรารู้สึกว่ามันได้ความสวีทของวานิลลาเนี่ยเริ่มมาเกาะที่ค่อนข้างชัดเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาเป็นความบูดี้มาเป็นความแอมเบอร์มีความลึกขึ้นมีความวอร์มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นกลิ่นที่เรียกว่าไม่ได้สวีทซะจนหวานเลี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ยินคําว่าวานิลลาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันจะเป็นกลิ่นที่แบบเลี่ยนหรือเปล่าขนมไปหรือเปล่าจะบอกว่าอันนี้จริงพอมันเอาแอมเบอร์เอาบูดี้โน้ตเนี่ยมาปิดนะคะมันก็ช่วยให้เราว่ากลิ่นมันมีความราวมากขึ้นแล้วก็อยู่บนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นกลิ่นแบบเหมือนเดินผ่านเข้าไปในห้องครัวแล้วมีคนอบขนมแล้วเดินผ่านไปอะไรเงี้ยอันนี้มันมีความลุ่มลึกมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณบิลลี่ไอริชเนี่ยเขาก็บอกว่ากลิ่นนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดเพศนะคะคือไม่ได้เป็นน้ําหอมสําหรับผู้หญิงอย่างเดียวเป็นน้ําหอมที่ยูนิเซ็กซ์แล้วก็ถ้าเกิดใครก็ตามที่ชอบกลิ่นนี้ก็สามารถที่จะฉีดได้แล้วก็เอาอยู่ได้หมดนะคะไม่ได้จําเพาะเจาะจงไปว่าต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองค่ะน้ําหอมไอริชนะคะเป็นน้ําหอมที่เอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่อีฟแอนด์บอยถ้าเกิดใครอยากจะไปสัมผัสน้ําหอมไอริชนะคะซึ่งไอริชก็ได้เล่าให้เราฟังไปแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับกลิ่นนี้บ้างนะคะก็ไปกันได้ที่ Eve and Boy เลยนั่นเองได้ยินแล้วก็ได้เห็นมาแล้วบ้างด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาว่าเขาจะมีกลิ่นที่2ออกมาในหน้าตาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกลิ่นลักษณะไหนอะไรยังไงแฟนๆของ Billy e i l i s h ก็ต้องรอติดตามกันนั่นเองนะคะมุมเอก็จะรอด้วยเหมือนกันเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยพอฉีดลงบนตัวแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้นะเราชอบฉีดในช่วงที่อากาศมันค่อนข้างจะแบบเย็นลงหน่อยนะคะทำให้มันเกิดความวอร์มเกิดความรู้สึกเข้าช่วงเฟสติฟได้ดีจริงๆเลยถ้าเกิดใครแบบชอบสไตล์วานิลานะก็น่าจะถูกใจกลิ่นนี้แล้วเดี๋ยวรอติดตามกลิ่นใหม่กันด้วยนั่นเองนะคะมุมเอก็ต้องขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Universal Music นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Atelier The Prestige นะคะที่ให้มุมเอได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ Billy e i l i s h แล้วก็ได้ลองน้ำหอม e i l i s h กันด้วยนั่นเองนะคะใครที่เป็นแฟนของ Billy ก็ไม่ควรพลาดนั่นเองนะคะส่วนใครที่อาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนของ Billy e i l i s h นะคะลองเปิดใจให้กับน้ําหอมกลิ่นนี้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมเอเองอะ่ะไม่ได้รีวิวน้ําหอมที่เป็นน้ําหอมของเซเลบริตี้น้ําหอมของศิลปินอะไรมาพักใหญ่มากๆแล้วจริงแอบยอมรับว่าไม่ได้เปิดใจเพราะว่าหลังจากที่เราเข้าสู่วงการน้ําหอมที่เป็นน้ําหอมจริงจังซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบมองข้ามน้ําหอมที่ทําโดยศิลปินนักร้องเซเลบอะไรต่างๆไปพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าพอเปิดใจให้ไอริชแล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวเนี้ยเฮ้ยไม่ควรพลาดเหมือนกันสําหรับใครที่ชอบน้ําหอมในสไตล์กลิ่นที่ออกมาทางวานิลาวูดี้มัสนั่นเองนะคะหวังว่าคุณจะถูกใจรีวิวนี้กันแล้วก็คงจะชอบสัมภาษณ์ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ